கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறகுகளின் கீழே கூட்டிச் சேர்த்துக் கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டிச் சேர்த்துக் கொள்ள மனதாயிருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று மத்தேயு இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் சுவிசேஷகர் ஜிப்சி ஸ்மித் தானும் ஒரு நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்ததால் நாடோடிகளை பற்றிய செய்திகளை அவர் அதிகம் தெரிந்து வைத்திருந்தார் அவர் ஒருமுறை வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றை கடந்து சென்ற ஒரு நாடோடி கூட்டத்தை பற்றி சொன்னார் அவர்கள் கடந்து சென்ற ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு மிகவும் அதிகமாக இருந்ததால் நாடோடிகளில் அதிகமானோர் தண்ணீருக்குள் மூழ்கி மறித்து போயினர் அந்த கூட்டத்தில் வாலிபன் ஒருவன் தன் தாயை எப்படியாவது காப்பாற்றிவிட வேண்டும் என்று துடித்தான் அவனுக்கு நீச்சல் மிகவும் நன்றாக தெரியும் ஆனால் அவனுடைய தாயோ பயத்தினால் அவனை இருக பிடித்திருந்தாள் ஆகவே அவனால் நீந்தவும் முடியவில்லை நான் உங்களை எப்படியும் காப்பாற்றி விடுவேன் என்னை விடுங்கள் அம்மா என்று சொல்லி பல முறை அவளை தள்ளி பார்த்தான் ஆனால் அவளோ தன்னுடைய பிடியை விடவே இல்லை அதற்குள்ளாக இருவரும் வெள்ளத்தில் சிக்கினர் நீரோட்டம் அவனுடைய தாயை அடித்து சென்றது வாலிபன் மட்டும் நீந்தி கரை சேர்ந்தான் தன் தாயை அடக்கம் செய்த கல்லறை அருகே அந்த வாலிபன் வந்து நின்று கொண்டு அம்மா நான் எத்தனை முறையோ உங்களை காப்பாற்ற முயற்சி எடுத்தேன் ஆனால் நான் உங்களை காப்பாற்ற நீங்கள் என்னை அனுமதிக்கவில்லை என்று சொல்லி மிகவும் கதறினான் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே இந்த வார்த்தைகளைத்தான் நித்திய நியாய தீர்ப்புக்கு தேவன் பயன்படுத்துவார் உன்னை சேர்த்துக் கொள்ளும்படி நான் எத்தனை முறையோ உன்னை அழைத்தேன் ஆனால் நீ என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை நான் உன்னை காப்பாற்றக் கூடாதபடி உன்னுடைய சுய சித்தம் மிகப்பெரிய இடையூறாக அமைந்துவிட்டது என்பார் இஸ்ரவேலர் எகிப்திலே அடிமைப்பட்டிருந்த போது எகிப்துக்கு பலவித வாதைகள் வந்தது அதில் ஒன்று கல்மழை தேவன் எகிப்தியரிடம் நான் கல்மழையை அனுப்புவேன் அது வெளியில் இருக்கும் மிருக ஜீவன்களையும் மனிதரையும் அழித்து போடும் ஆகவே இப்போதே ஆள் அனுப்பி உன்னுடைய வேலைக்காரரையும் மிருக ஜீவன்களையும் உன் வீட்டிற்குள்ளே சேர்த்துக்கொள் என்று தேவன் எகிப்தியரை எச்சரித்தார் பார்வனுடைய ஊழியக்காரரில் எவன் கத்துடைய வார்த்தைக்கு பயப்பட்டானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மிருக ஜீவன்களையும் வீடுகளுக்கு ஓடிவர பண்ணினான் எவன் கத்தருடைய வார்த்தையை மதியாமற் போனானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியிலே விட்டுவிட்டான் அவையெல்லாம் மாண்டு போனது பிரியமான தேவப்பிள்ளைகளே தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்டு நடக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமற் போனால் இவ்வுலகில் நமக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இருக்காது ஆகவே தேவன் வேத வசனங்கள் மூலமாகவோ ஊழியக்காரர் மூலமாகவோ நம்மோடு பேசி இடைபடும் போது நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் அப்போது நாம் விக்கினத்திற்கு தப்பி ஆபத்துக்கு பயப்படாமல் இருக்க முடியும் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ பிளஸ் டே